Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui s'est retournée. L'appel, l'appel déposé. À quoi cette carte vous fait-elle penser? Il n'y a rien qui se passe. Ah, ici, en dessous du paquet, la tortue. Lenteur. Un jour à la fois, un pas à la fois. Solitude aussi. En ce moment, quand je regarde cette carte, je perçois comme une passivité. Il n'y a rien qui se passe. L'appel est déposé, aucun travaux, pause, continuons, allons-y avec une carte début, une carte mot début, début de quoi Allons-y avec une carte sur la tortue. Honte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, attendez. Allons-y avec ces cartes. Début et la tortue et le mot honte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, selon vous? L'appel est déposé. Le début de quoi? Le début de la pause? Le début de la fin? Il n'y a rien qui se passe ici. Le début... Est-ce qu'on va commencer des travaux? Bientôt. L'appel. On va creuser. L'appel. Ici, honte et la tortue. Continuons. Allons-y avec... Une carte pour ici. Non, je vais y aller avec des cartes violettes. Bon, ici, on nous présente la cour. Une carte qui exprime la justice. Trancher, décider. Début, l'appel qui est déposé et la carte de la cour. La cour qui nous parle de décision, trancher, clarifier, faire les modifications nécessaires. Une carte qui nous parle de justice. On règle quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Allons ici visiter la tortue et le mot « honte ». Et quelqu'un ici qui, quoi? Qui fait face à des ennuis, des soucis. Une personne qui se prend la tête. 
adversité. Attendez, j'essaie d'avoir un focus. Voyons. Continuons, on verra bien. Quelle est cette histoire aujourd'hui? De, le début, est-ce qu'on me parle de quelque chose qu'on aurait réussi à clarifier? L'appel... Il n'y a pas d'action ici. Le début de la fin des conflits, parce qu'il y a résolution, clarification, avec la carte de la justice. Le phénix qui représente la transformation, le changement. Prêt à passer à la prochaine étape. Donc, il y a une zone de transformation. Donc, ici, possiblement, avec la carte de la justice... Possiblement qu'on a commencé à faire des modifications, s'il y avait conflit. Et là, c'est le début de la fin. Il y a une pause ici. Le début de la fin d'un conflit. Quelque chose a été clarifié. Il y a transformation. Ici. Une personne qui a honte, qui a des soucis. La tortue représente la solitude. Caméra, c'est en lien avec le passé, les souvenirs, les mémoires. Apprends, c'est la carte qui nous dit « Apprends, apprends de ce passé, de cette expérience. » Donc là, ici, il y a quelqu'un qui semble avoir honte de ses comportements passés. Donc oui, possiblement qu'il y a eu conflit, adversité, mauvais souvenir. Et ici, c'est une zone de transformation, de clarification, s'il y avait conflit. D'après moi, il y a quelque chose qui est en train de se régler. Ici, je ressens une pause. Continuons l'histoire. Ici, c'est la carte qui nous dit quoi? Donner du temps. Faire confiance au timing divin. Laisse cette situation se dérouler naturellement. Peut 
peut-être ici qu'on a besoin d'un temps. Distance. Être à distance d'une personne. On dirait ici qu'il y avait quelque chose à clarifier avec la carte de la justice. Conflit. On s'est probablement éloigné. On a pris une distance. Éloigné d'une situation, éloigné d'une relation. On dirait que c'est quelque chose qui est en transformation, en changement. On a pris une distance. C'était peut-être mieux de prendre une distance. On s'est éloigné d'un conflit. Donc la distance, oui, on peut me parler d'une distance en kilomètres. On peut me parler d'une distance relationnelle. On a coupé les ponts. On n'entretient pas une relation. Là ici, on... C'est comme si on nous disait, laisse cette situation se dérouler naturellement. C'est comme s'il y avait une transformation qui était en train de s'opérer lentement. C'est comme si ça se faisait là. Il y a peut-être des prises de conscience qui se font avec la carte de la transformation. On clarifie, on fait les modifications nécessaires. Il y a un mouvement ici. Ça prend un certain temps. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Ici, c'est la carte de l'amitié, le travail d'équipe. Il peut y avoir un homme ici, l'homme mature. Travailler ensemble, travail d'équipe. On dirait qu'il y a une résolution de conflit ici. C'est comme si ça avait pris euh, le soutien. L'amitié. Une relation d'amitié. Une relation. Il y a une personne ici qui peut avoir honte. C'est relié au passé. On pourrait nous parler d'un ami. Il s'est produit, il y a eu mésentente, conflit. On a pris une distance. Là, on te dit, laisse cette situation se dérouler naturellement. C'est comme s'il y avait une transformation, un changement qui s'opérait. On nous parle d'un lien d'amitié. Il y a quelque chose qui est en train de se clarifier. Ça prend un certain temps et c'est comme si on nous disait « lâche prise, fais confiance au mouvement de la vie ». On s'est peut-être éloigné, on a pris une distance. C'était préférable. Il y a peut-être eu interruption d'un lien. On a pris une distance, oui, on peut parler d'une distance émotionnelle, physique, en kilomètres.
on dirait qu'il y a un travail de conscience, prise de conscience. C'est la carte, euh, la carte de la caméra, c'est la carte qui me parle aussi d'apprendre, la carte qui nous invite à apprendre, à tirer une leçon de ce qui a été vécu. Donc oui, on nous parle d'un lien. D'après moi, il y a eu un conflit. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de se déposer. Il y a une personne ici qui a honte en cette relation, de ses comportements. C'est en lien avec ce qui s'est passé. C'est dans le passé. On fait référence aux souvenirs, aux mémoires. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Donc on nous parle d'une relation où il y aurait eu un conflit, on s'est éloigné. Et il y a une transformation qui s'opère. Avec cette carte, c'est comme si on disait « fais confiance, fais confiance à la vie ». C'est comme s'il y avait un travail qui s'opérait. Même si on ne le voit pas, ce travail, il s'opère. Il y a quelqu'un qui est en transformation, qui fait des prises de conscience. Il y a une distance entre ces deux personnes. Probablement qu'il y a eu une blessure, là, ici. On s'est éloigné. Adversité, conflit, lutte. C'est comme si je ressentais une détente. Exact. Ah, oui, pardonner et apprendre. C'est peut-être l'énergie que je suis en train de ressentir, l'énergie du pardon. Hum? Comme une détente, je disais. Et cette carte nous dit quoi? Laisse cette situation se dérouler naturellement. Lâche prise. N'essaie pas de contrôler quoi que ce soit. On dirait qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Même si tu ne vois pas cette transformation, elle est en train de s'opérer. Ça se vit à l'intérieur d'une personne. Et ici, c'est la carte du pardon. Pardonner et apprendre. Donc, il y a des prises de conscience là, qui se font. Donnez-moi un instant, là. Voyons, j'aimerais avoir un focus. Non, il y a un petit peu de, un petit peu de difficulté avec le focus. Oui. Bon, c'est pas très grave, là. Oui. Bon. C'est spécial. OK, en tout cas, de toute façon, on nous dit quoi c'est une invitation à guérir ici d'un passé, se libérer d'un passé. C'est spécial, ma caméra a de la difficulté à garder le focus. Bon, c'est pas très grave. <rire> Allons-y. Bon. Donc, on nous parle de se libérer. Pardonner et apprendre. Voilà. Donc, on va bientôt être au présent. 
Il y, a, il y a vraiment une guérison émotionnelle qui est en train de se vivre. On est dans l'énergie du pardon. Il y a beaucoup d'accueil. Je vais y aller maintenant avec une carte violette. C'est spécial. Le juge, la justice, la cour... Le jugement. Peut-être ici qu'on a jugé, jugé trop vite. Le juge. Un homme ici qui aurait jugé trop vite. De toute façon, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que Bien, c'est qu'il y a transformation, il y a accueil, il y a prise de conscience. Ça se fait lentement. Il y a la honte, la blessure est profonde. Honte de nos comportements. On a fait avec la conscience qu'on avait en ce temps-là. Et en ce temps-là, bien, on n'était pas conscient. Aujourd'hui, on n'est plus conscient. Conscient, consciente. On me présente un homme ici, le jugement. Et à la fois, la carte du jugement, c'est une carte qui inspire aussi le pardon, se libérer d'un passé. Une carte qui invite à la renaissance. La carte du phénix. Revivre, renaître, se libérer d'un passé. Pardonner, se pardonner et apprendre de cette expérience et opérer les changements. Il y a comme une évolution, un accueil. On opère les changements pour être en paix à l'intérieur de soi et en paix avec l'autre personne impliquée. Donc il y a une distance entre vous deux. Et là, on nous parle d'une guérison émotionnelle qui est en train de se faire lentement. Là, sur le mot « honte », est-ce qu'on aurait euh, une autre carte à me donner? Donnez-moi une minute. Sur « honte », la blessure est profonde. Il y a un mal-être. Mais bon, on a fait... Avec la conscience, les croyances, la conscience, les croyances, les perceptions qu'on avait en ce temps-là. Aujourd'hui, quelque chose a changé. On ne voit plus cette réalité de la même façon qu'avant. Ou cette personne de la même façon qu'avant. Il y a changement. Donc, allons-y sur « Honte » maintenant. Bon, regardez la carte de l'argent. Bon. C'est peut-être quelqu'un ici qui euh, devait couper dans le rouge. Attendez une minute, là. Il y avait peut-être un endettement. En tout cas, « Honte » en lien avec l'argent. Il s'est produit quelque chose avec l'argent. C'est en lien avec l'argent. Il 
Il y a l'énergie d'un père, d'un homme qui est là, qui est très présente. C'est l'homme, le masculin qu'on me présente. Allons-y avec une carte sur l'argent. La honte est associée à l'argent. On est passé à côté de quelque chose ou de quelqu'un ou le conflit, le, le mal-être est en lien avec l'argent. Une carte sur l'argent. Cercueil. Argent, cercueil, ça me fait penser rapidement à quoi? Héritage. Séparation. La fin. Il y a honte en lien avec ces deux cartes. Ah, oh, regardez, c'est vraiment... Euh... On pourrait me parler de séparation, honte en lien avec, ça, peut, ça tourne autour du terme de l'argent. Donc, on peut me parler d'une histoire d'héritage en lien avec l'argent, cercueil, ça me fait penser à ça. La carte ici me dit que cette relation est terminée, pas de seconde chance. Donc ici, on pourrait aussi me parler d'une séparation. Donc, il y a eu conflit, conflit, souci, conflit autour du terme, autour du thème de l'argent. Mauvais souvenir, mauvais souvenir. On a pensé à quoi? Au profit, à l'argent en premier. Le conflit tourne autour de l'argent. On a honte en lien. Le mal-être est en lien avec l'argent. Et ici, c'est l'énergie d'une séparation. Et ici, bien, c'est l'énergie d'un... C'est le cercueil. Donc, le cercueil représente, peut représenter un décès, peut représenter... Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici? l'énergie de la fin. Et à la fois, je pourrais aussi penser, étant donné qu'on nous parle de pardon, bien, qu'on est dans, euh, sur le chemin de la libération, la fin de la honte en lien avec l'argent, puisque on aurait clarifié, on aurait fait les modifications nécessaires. On peut penser à ça aussi, la fin de la honte. C'est une guidance qui exprime le pardon, le changement. On pourrait penser aussi à une réparation. Ce sont des mots là, que je pourrais, que je peux exprimer. Il y a un lâcher prise ici. On laisse cette situation se dérouler naturellement. Caméra. 
Ici, la torture représente la solitude. Peut-être autre chose aussi, mais quand je regarde la tortue, c'est la solitude qui me traverse. La lenteur aussi. Une personne qui avance lentement. Je ne sais pas si c'est une personne d'un certain âge. La tortue. On pourrait penser à une personne qui a mis en priorité l'argent, mais il y a eu beaucoup de conflits en lien, beaucoup d'adversité, de conflits. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a transformation. Hum, C'est ce que je vois, là. Travail d'équipe, soutien. Les souvenirs, les mémoires, on nous ramène au passé. Cette honte est en lien avec des comportements passés. Donc le cercueil, le cercueil et l'argent, vous pouvez l'interpréter, faire les liens que vous souhaitez. Cercueil, argent. Décès, héritage, assurance, tout ce qui touche les fins de relation, les luttes pour l'argent, beaucoup de conflits ici. Ici, euh, oui, on me présente une personne qui en a traversé des tempêtes. On dirait une personne qui s'est retrouvée seule, hmm. qui est dans ses souvenirs. Mais bon, on dirait qu'on est sur la voie d'une guérison. C'est la carte du pardon qui me parle de ça. Pardonner, se pardonner et apprendre. Papillon, l'énergie de la transformation, hmm. changement, transformation, croissance, déployer ses ailes et s'envoler. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable sur le plan spirituel. Non, je recommence. Il sera étonnamment agréable. On parle du changement. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Le papillon. Voilà. On dirait qu'on s'en va vers une réconciliation avec soi, se pardonner. Et d'après moi, ici, il y a aussi une possibilité de réconciliation, mais on doit laisser cette situation, cette relation cette transformation, se vivre naturellement, faire confiance comme au mouvement de la vie. Il y a une distance qui s'est prise entre deux personnes, due à un conflit qui peut tourner autour de l'argent. Ici, on me présente un homme qui a pu juger trop vite 
aussi le juge, le jugement. C'est ce que je vois, le juge. Mais bon, ça fait partie du passé aujourd'hui. Donc, on est en train de se transformer. On ne pense plus de la même façon qu'hier. On a fait des prises de conscience. Voilà. Pardonner et apprendre. Se pardonner et apprendre. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute. À demain.